What is your name? Vikmanda Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have. And I would like to put this on record. And uh, I will not change my statement if I go back to my country also. Hi, hello, welcome. Nan Uday. This is trending. I am going to go to India. I am going to go to India. ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் வர்மா வராதா போர் வர்மா வராதா அப்படின்னு கேட்டா நான் வராது அப்படிங்கறத தெல்ல தெளிவா சொல்ல முடியும் உறுதிப்படா சொல்ல முடியும் அப்படி நான் உறுதிப்படை தெரிவிக்கிறது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அதை பத்தி நம்ம வந்து இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வெளியிட்டிருக்காங்க <laughs> 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 Yes, I have and I would like to put this on record and uh, I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his javan, from his soldiers and thereafter uh, the officers of the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as and uh, I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. Uh, so, Vink Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Nijan? I'm sorry. I'm, I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And uh, are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And uh, now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. Sorry. Thank you. Uh, பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் அப்புறம் இந்தியா காஷ்மீர் இந்த இந்த ரெண்டு பகுதியில் வந்து ரொம்ப பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலை நிலவிட்டு இருந்துச்சு இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே வந்து போர் மூடும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்து ரெண்டு நாட்டு படைகளுமே தயார் நிலையில வைக்கப்பட்டிருந்தாங்க காலையில இருந்து நான் வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா சீனாவோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தின சுஷ்மா ஸ்வராஜ் பத்தியும் பாகிஸ்தானுக்கு எச்சரி விடுத்த அமெரிக்கா பத்தியும் இந்தியாவில ரெண்டு தீவிரவாதிகளை சுட்டுக் கொண்டத பத்தியும் அடுத்ததா பாகிஸ்தான் மறுபடியும் தாக்குதல் நடத்துது இல்ல இந்தியாக்குள்ள வந்து ரெண்டு எஃப் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற ரக விமானங்கள் வந்து வருது இப்ப அதை துரத்திட்டு போகுது துரத்திட்டு போன போது அங்க வந்து சில விபத்து நடந்து ரெண்டு பேர் காணாம போயிடுறாங்க ரெண்டு பேர் காணாம போறதா அறிவிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தான் வந்து ஒருத்தரோட புகைப்படத்தை வெளியிட்டு இவரை வந்து விமான போர் வீரர் விமானப்படை வீரர் இவரை வந்து நாங்க கைது பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வெளியிடுறாங்க இதுக்கு இந்தியா வந்து முதல்ல வந்து அமைதி காத்தாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்க வந்து செக் பண்ணி சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிட்டு இவர் ஆமா இவர் இங்கோலதான் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அது யாரு அப்படின்னா சென்னை சேர்ந்த ஒருத்தர் அவர் என்னன்னா சொன்னாரு அவர் வந்து மறுபடியும் இன்னொரு பேட்டி இப்ப ஒரு அரை மணிநேரத்துக்கு முன்னாடி வெளியா இருக்கு அதை பத்தி என்ன பேச போறோம் அப்படிங்கறதான் இந்த ஃபுல் வீடியோலயும் பார்க்க போறோம் காலையில மறுபடியும் பாகிஸ்தான் வந்து சேர்ந்தது என்ன அப்படின்னா இது உண்மை என்னன்னு தெரியல பட் ஆனா நமக்கு வந்து அதிகாரபூர்வமாக கிடைத்த தகவல் அடிப்படையில வந்து பாகிஸ்தான் வந்து மறுபடியும் நம்மளை வந்து இந்தியா வந்து சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப காலையில வந்து நடத்தின தாக்குதல் நடத்தின பாகிஸ்தானுக்கு வந்து எச்சரிக்கையை வந்து முதல்ல எச்சரிக்கை விடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்திய மூலம் பகுதி தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு படைகளை குவிக்கிறாங்க ஏதாவது பிரச்சனை வந்து உடனே வந்து அடிக்கணும் நம்மளாட்டி எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஆர்டர் இருந்தாலும் பொதுவாக இந்தியா அப்படி தானே நம்ம வந்து திருப்பி அடிக்கும் திருப்பி தான் அடிப்பே தவிர டேரக்டா நம்ம வந்து சீண்ட மாட்டோம் அவங்க நம்மளை சீண்டும் போது நம்ம திருப்பி அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவுல எல்லாம் அந்த நுனி என்ன ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நுனியில வச்சிருக்காங்க ஏதாவது பிரச்சனை வந்து உடனே அடிக்கணும் அப்படிங்காங்க இதே நேரத்துல அப்படியே கட் பண்ணி சீனாவுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குது சீனா அப்படின்னா நம்மளோட சுஷ்மா ஸ்வராஜ் இருக்காங்க இல்லையா சுஷ்மா ஸ்வராஜ் வந்து சீனாவில வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் வந்து சீனாவில போயிட்டு சீனாவில வந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தை என்ன பங்கிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா மூந்து கட்ட மூன்று தரப்பு முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா ரஷ்யா சீனா இந்தியா அப்படிங்கிறது பொதுவாகவே இப்ப இருக்க இப்ப நடைமுறை இதுல வந்து பாகிஸ்தானை வந்து சீனா தூண்டி விடுது இந்த பிரச்சனையில கூட சீனா தான் பாகிஸ்தானை தூண்டிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து தகவல்கள் வெளிவந்துச்சு இந்த இதுல சீனா 
பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்றதா வந்து வெளியே சொல்லிக்கிட்டாலும் அபிஷியலா அதை சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால சீனா கிட்ட போய் ஒரு முறையிடுறாங்க பாகிஸ்தானுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் வந்து தீவிரவாதத்தை தூண்டுது தீவிரவாதத்துக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறது இல்ல தீவிரவாதிகளை தீவிரவாதிகள் என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கு மௌனம் மௌனம் சாதிக்குது அப்படிங்கறதுனால அது வந்து மௌனம் சாதிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க தூண்டு தீவிரவாத செயலை தூண்டுறதுக்கு சமமானது அவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குது இந்த மாதிரி நிறைய குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறாங்க ஜெய்சி முகமது அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு ஜெய்சி ஜெய்சி முகமது அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து இது காரணம் இதா இருக்கு எங்களுடைய நாற்பது வீரர்கள் பொன்னான வீரர்கள் நாங்கள் இழந்திருக்கோம் இதுக்கு வந்து பாகிஸ்தான் கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும் மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து இன்னும் சப்போர்ட் அடைக்கலம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க உடனே சீனாவும் ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் மூணும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு அறிக்கை வெளியிடுறாங்க அதாவது பாகிஸ்தான் வந்து பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற தீவிரவாதிகளை அந்த நாட்டு அரசே அதை வந்து அவங்கள அகற்றணும் இந்த ராணுவம் வந்து அந்த தீவிரவாத குழுக்களை வந்து ஒடுக்கணும் இது வந்து ரொம்ப அச்சுறுத்தல் இந்த உலகத்துக்கே அச்சுறுத்தல் ஆனது தீவிரவாதிகளை நம்ம ஆதரிக்க கூடாது மௌனம் காப்பதம் வந்து ஆகுங்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாகிஸ்தான் பேர் வெளியிடாம ஒட்டுமொத்தமா உலகத்துக்கு ஒரு அறிக்கை விடுற மாதிரி தீவிரவாதத்தை எந்த நாளும் ஆதரிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பாகிஸ்தான் பேர் குறிப்பிடாம அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது இப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னா அமெரிக்கா பொதுவா வந்து பாகிஸ்தான் உலகத்தையே கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா ரெண்டு தரப்பு இருப்பாங்க ரஷ்யா ஒரு பக்கம் அமெரிக்கா ஒரு பக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப அமெரிக்கா வந்து அமெரிக்காவோட மைக் பாம்பியோ அவர் வந்து அமெரிக்காவோட வெளி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர் வந்து மைக் பாம்பியோ அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன சொல்றாரு இதே மாதிரி ஒரு இதை சொல்றாரு பாகிஸ்தான் வந்து எச்சரிக்கை நம்ம பாகிஸ்தான் எச்சரிக்கை விடுத்துக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து தீவிரவாத குழுக்கள் வந்து ரொம்ப ஆதரவு தெரிவிக்கிற மாதிரி இருக்கு அவங்களை வந்து அழிக்கவும் மாட்டாங்க இப்படி அழிக்காம இருந்துச்சுன்னா வெளி உலகம் வந்து அழிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இந்தியாவில வந்து ரெண்டு தீவிரவாதிகளை சுட்டுக் கொள்றாங்க காலையில இன்னைக்கு காலையில வந்து ஜம்மு காஷ்மீரோட சோபியான் மாவட்டம் அப்படிங்கிற மாவட்டத்துல வந்து ரெண்டு தீவிரவாதிகளை சுட்டுக் கொள்றாங்க அந்த நேரத்துல தீவிரவாதிகள் வழங்குற நேரத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துல வந்து என்ன ஒரு தட்டு ஒரு சட்டம் போடுறாங்க அதாவது ஒரு இது ரூல்ஸ் வருது என்ன அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலமும் அது பக்கத்துல இருக்க மாநிலம் பாகிஸ்தான் பார்டர் ஆகக்கூடிய மாநிலங்களை வந்து அந்த பாகிஸ்தான் பார்டர் தாண்டி விமானங்கள் பறக்க கூடாது அந்த ஏரியாவில் வந்து விமானங்கள் பறக்கக்கூடாது பயணிகள் விமானம் சரி வந்த விமானம் சரி போர் சூழல் போர் மூடும் சூழல்ல இருக்கிறதுனால பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் வந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டாங்க எல்லையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டதா சொல்லப்பட்டது இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பாகிஸ்தான் வந்து மறுபடியும் ஒரு தாக்குதல் நடந்தது காலையிலேயே சில சில சீண்டர்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்ப தீவிரவாதி சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பாகிஸ்தான் படை வந்து சில தாக்குதல் நடத்துது இந்தியாவுக்குள்ள நுழைஞ்சது ரெண்டு எஃப் சிக்ஸ்டின் அப்படிங்கிற ஒரு ரகமான போர் போர் விமானம் அதாவது நம்ம கிட்ட மிக் அப்படிங்கிற ஒரு போர் விமானம் இது வந்து இது பண்ணாங்க அந்த எஃப் சிக்ஸ்டீனை ரெண்டு விமானத்தை துரத்திட்டு நம்ம வந்து போர் விமானிகள் வந்து போனாங்க அதாவது அவங்க வந்து மிக் ரக விமானத்துல வந்து திருப்பி தாக்குதல் நடத்துல போறாங்க போன இடத்துல ரெண்டு பேர் ரெண்டே ரெண்டு விமானம் வந்து காணாம போயிடுது இந்த ரெண்டு காமன் விமானம் திரும்பி வராதனால என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறத வந்து தேடிட்டே இருக்காங்க அதை பத்தி எந்த தகவலும் வரல கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு என்ன வருது அப்படின்னா பாகிஸ்தான் டிவி சேனல்கள்ல வந்து ஒரு நியூஸ் ஓடுது அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த இப்படி ஒரு விமானம் வந்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இப்படி நடத்தும் போது நாங்க வந்து இந்தியா விமானங்கள் வந்து எல்லை எல்லையை கடந்து பாகிஸ்தானுக்குள்ள வந்துச்சு இதனால நாங்க பாகிஸ்தான் அந்த விமானத்தை நாங்க சுட்டோம் விமானம் வந்து இதாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் நாங்க கைது பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னாங்க கைது பண்ணிருக்கிறதா பாகிஸ்தான் ராணுவம் ரெண்டு பேரும் கைது பண்ணிருக்கிறதா வந்து டெலிவிஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க டிவில டிவி நியூஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து ஒருத்தரோட இதை போடுறாங்க அவருக்கு லைட்டா மூஞ்சு ரத்தம் வருது அவர் கண்ணை கட்டியிருக்காங்க அவரை வந்து அழைச்சிட்டு வர்றாங்க நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க அவரோட பேரு எந்த இது என்னோட பேட்ச் நம்பர் இது நான் எந்த இதுல இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இதுக்கப்புறம் அந்த இது வந்து அது வந்து பொய்யானது அது வந்து உண்மையானது கிடையாது அவர் உண்மையான கிரகராய் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா வந்து மறுப்பு தெரிவிக்கும் போது கொஞ்ச நேரம் அமைதி காக்குது அதுக்கப்புறம் நிறைய செக் எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த நம்பருக்கு ஏத்த மாதிரி ஆ பேர் இவர் தானா இவர் தானா செக் பண்ணிட்டு ஆமா இவர் வந்து இந்திய நாட்டுக்காரர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒத்துக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இப்ப சாமி இப்ப ஒரு எட்டு மணி இப்
போர் மூலவே மூலாது அப்படிங்கறத வந்து நான் தெல்ல தெளிவா சொன்னேன் இந்த இவ்வளவு விஷயம் நடந்திருக்கு ஆனா இதுக்கு பிறகு போர் மூலாது அப்படிங்கறது தெல்ல தெளிவா சொன்னேன் அப்படி சொல்லி எந்த விஷயம் இருந்தாலும் நீங்க சொன்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அது வந்து சில விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம இந்தியா எப்போதும் வந்து ஒரு போரை ஆதரிக்காது எதிர்நாட்டுக்காரங்க வந்து நம்மளை எதிர்த்து அடிக்கும் போதுதான் அந்த போரை வந்து உருவாக்கும் போர் வந்து தேவை ரொம்ப ஒரு ஒரு பார்டரை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டோம் ஒரு எல்லையை தாண்டிட்டோம் அப்படின்னா தான் ஒரு லிமிட்டை தாண்டி இப்போ அவங்க வந்து ரொம்ப டென்ஷன் கொடுத்தாங்க மட்டும்தான் அதுக்கு போருக்கு போர் தான் வழி அப்படின்னு கடைசி கடைசி ஆயுது தான் போராக நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம் இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒண்ணு உலக நாடுகள் வந்து இந்தியாவுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கனால போர் செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது அப்படியே உலக நாடுகள்ல வந்து இப்போதைக்கு சீனா ரஷ்யா அமெரிக்கா மூணுமே உலகத்துல கிட்டத்தட்ட பெரிய நாடுகள்ல மூணுமே இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கறதுனால பாகிஸ்தான் கொஞ்சம் பயந்திருக்கும் இதனால போர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம் இந்திய ஆர்மில வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சம் பேர் வீரர்களா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தகவல் தெரியுது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா அதே மூணுல ஒரு பங்கு கூட பாகிஸ்தான்ல இல்ல அஞ்சு லட்சம் பேர் கூட இல்ல அப்படிங்கறதுனாலயும் அதே மாதிரி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து விமானங்களும் சரி ஆயுதங்களும் சரி அது இந்தியா கிட்ட தான் இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா இந்தியாவில பாதியே போனாலும் பாதி போகிறதுக்கு முன்னாடி பாகிஸ்தான்ல முழுக்க முழுக்க தவறுபடி ஆயிரும் அப்படிங்கறதுனாலயும் மக்கள் மனிதாபிநயம் அப்படிலாம் பார்க்கும்போது இத வந்து ஐநா வந்து உடனடியா குறுக்கிடும் இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள ஐநா வந்து பேச வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற போதும் இந்த நம்மளோட இந்திய விடுதலை வீரர் அங்க சிக்கி இருக்காரு அப்படிங்கறதுனால சாரி இந்திய விமானி இந்திய விமான போர் வீரர் வந்து அங்க சிக்கி இருக்காரு அப்படிங்கறதுனாலயும் நம்ம வந்து போர் செய்ய தேவையில்லாத ஒரு சூழல் வந்து இருக்கும் நம்ம அப்படி செஞ்சாலும் இந்த இடத்துல ரொம்ப பதட்டம் உருவாகும் இதனால இந்திய மற்றும் பாகிஸ்தானோட ரெண்டு பேரோட பொருளாதாரம் ரொம்ப அடிமையாகும் இதுக்கு தேவையான பணம் வந்து பாகிஸ்தான்ட கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காது இதுக்கு முன்னாடி வேற யாராவது உட்காந்து தூண்டி விட்டாலும் ஒழிய இதுக்கு பிரச்சனை இந்த வந்து போர் வரவே வராது இதுவே இந்திய பக்கம் பார்த்தா இந்தியா கிட்ட பணம் போதிய பணம் போதிய படம் இருந்தாலுமே இந்தியாவோட பொருளாதாரம் இப்ப வந்து ரொம்ப இறங்கி போய் இந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப ஓரளவுக்கு இந்த தேர்தல் வர்ற சமயத்துல இந்த வருஷம் தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்டடியா இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா இதுக்கு அப்புறம் போர் தொடங்கிச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கீழே போயிடும் தேர்தல் வந்து ரத்தாகும் இந்திய ஜனங்கள் வந்து பொருளாதார ரீதியாக வந்து நம்ம வந்து இந்தியா வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய காரணங்கள் இருக்கு இந்த காரணங்கள் எல்லாம் வச்சு தான் நான் சொல்றேன் போர் வந்து வர வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிங்கிறத அதே நேரத்துல போர் வரல அப்படின்னாலும் பாகிஸ்தான் வந்து அடிச்ச பாத்துட்டு சும்மா இருக்குமா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த முக்கியமா இந்த பாஜக காரங்களும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கன்னா நாங்க சும்மா இருக்க மாட்டோம் ரொம்ப மடிப்போம் பாஜக தலைவர்களே அமைதியாத முறையில் தான் நாங்க பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கும் போது இந்த பாஜக ஃபாலோ பண்ற நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நாங்க வந்து இப்ப அடிக்கணும் நம்ம வந்து அவங்களை கொள்ளணும் பாகிஸ்தான்காரங்க பாகிஸ்தான் அப்படி நாட மேப்ல இருந்து இல்லாம பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கமெண்ட்களை வந்து நம்ம தூவி விடுறாங்க ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இவங்களே இந்த எல்லைக்கு போயிட்டு ராணுவ வீட்டுல போய் சேர்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து சேர்வாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது வந்துடுச்சு <laughs> சே நோ டு வார் அப்படிங்கிற சொல்லி இது வந்து உலகம் லெவல்ல ஒரு சின்ன விஷயம்னாலும் எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் உலக லெவல்ல ட்ரெண்டிங் ஆகுது கொஞ்ச நாள் ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகும் ஒரு கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள் ஆகும் அப்படிங்கிறதுல சொல்றாங்க ஆனா இந்த சே நோ டு வார் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்ச நேரத்துல உலக லெவல்ல ட்ரெண்ட்ல ட்ரெண்டிங் ஆயிடுச்சு போடுறவங்க எல்லாம் சே நோ டு வார் அப்படிங்கிற ஹேஷ்டாக பயன்படுத்தி நிறைய ஸ்டேட்டஸ் போட்டாங்க இல்லது என்ன தெரியுது அப்படின்னா மக்கள் மனிதாபிமானத்தோட தான் வாழலாம் நினைக்கிறாங்க ஒரு போர் போர் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ஒரு போர் அப்படிங்கிறது ஒரு வியாபாரம் அப்படிதான் வியாபாரம் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா முதல்ல இந்த விஷயத்தையுமே எடுத்துக்கோமே இந்த இப்ப தாக்குதல் சொல்றது வந்து மொத்தம் மூணு விதத்துல வந்து எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் ஒண்ணு அப்படின்றது உள்நாட்டு பிரச்சனை ரெண்டு வந்து நம்ம சரண்டிங் இந்த நாட்டுக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் இந்தியா பாகிஸ்தானுக்குள்ள பிரச்சனை மூணாவது வந்து உலக லெவல் அரசியல் அப்படிங்கிறது நம்ம உள்ள அப்படிங்கிற அரசியல் வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் எது சொல்லிடலாம் இதுக்கு வந்து நன்பி உண்மையே கிடையாது நம்ம என்னதான் பாஜகவை எதிர்த்தாலுமே கிடையாது அலங்கட்சியா இருக்கிறதுனால பாஜக நலத்திட்டங்கள் செய்யறது இல்ல அப்படிங்கறதுனால பாஜக எதிர்த்து இருக்கிறோம் அதான் தவிர மத்தபடி எதுவும் இல்ல இதனால நம்ம வந்து எதுக்கும் போது பாஜக மேல ஆட்டோமேட்டிக்கா புகார் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இது இப்ப தேர்தல் வருது சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தேர்தல் வருது இந்த தேர்தல்ல ஏதாவது 
இப்போ இந்த பிரச்சனையில வந்து மோடி வந்து இந்த மாதிரி செய்யறாங்க இந்த பாஜக காரங்க பண்ணி தேர்தலில் வந்து ஓட்டு சேகரிக்க விரும்புறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இது அது வந்து உள்நாட்டு குழப்பம் அப்படிங்கிறது உள்நாட்டு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி ஆட்சியை தக்க வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு வகை ரெண்டாவது வகை என்ன அப்படின்னா இந்த பிராந்தியம் இந்த பிராந்தியத்துல நம்ம நாடு வந்து பெரிய அளவில் காமிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு தேவைப்படுது சொல்ல போனா ஆள் வச்சு அடிக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஆள் செட் பண்ணி அடிச்சு நம்ம பல பலசாலி அப்படின்னு காமிச்சுக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்தியாவை இந்த விதத்துல இருந்து ஈடுபட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் ரொம்ப ஒரு சிலர் வந்து கருதுறாங்க அதுவும் இல்லாம பாகிஸ்தானுக்கு வந்து சைனா சப்போர்ட் பண்ணி பொருளாதார ரீதியா இந்தியாவை கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்ல பிளான் பண்ணி சைனா வந்து இது பின்புலமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இந்த ரெண்டாவது விஷயத்த நான் வந்து ஈஸியா மறுக்க முடியும் அது ஒரு சித்த சின்ன குழப்பமும் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா சீனா வந்து இந்த விஷயத்த பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவில ஏதாவது பொருளாதார குழப்பம் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சீனா தான் அடிவாங்கும் இந்தியால இருக்கிற முக்கவாசி பொருட்கள் வந்து மொபைல் போனாலும் சரி மொபைல் வந்து எந்த டிஜிட்டல் போனா இருந்தாலும் சரி அது வந்து சீனாவோட ப்ராடக்ட் தான் இப்ப சீனா வந்து வேற ஒரு நாடு மூலமா இங்க வந்து இந்தியாவில வந்து தன்னோட கடையை விரிக்குது இது போர் மூலமா இது பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வியாபாரம் நஷ்டமாகும் அதனால வந்து கண்டிப்பா சீனா வந்து பண்ண வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிதான் நினைக்க தோணுது இன்னொரு விஷயம் வந்து ஆயுதம் ஆயுதத்துல உலக உலக அளவில் ஆயுதம் விற்பனையில முதல்ல இருக்கிறது வந்து அமெரிக்கா தான் இந்த விஷயத்த அமெரிக்கா வந்து தூண்டி விட்டு இப்படி செஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சிலரால கருதப்படுது இந்த மூணு விஷயத்துல எதனாலும் அமெரிக்காவா இருந்தாலும் சீனா வந்து சொல்லும் இல்ல உள்நாட்டு குழப்பத்துக்காக இந்தியாவே இருந்தாலும் சரி இந்த மூணுல எது நடந்தாலுமே போர் வரக்கூடாது அப்படிங்கறது தான் என்னோட எல்லாருடைய உங்களோட கருத்தா கூட இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லிக்கிட்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி